प्राचीर गाए एक नाम गंधहीन फुटे आोट फुल अतिशय क्षीण धिक धिक कर तारे कानने सबाई सूर्य उठिया कम आई छोट फुल के बागान सबाई तुच्छताच्छिल कर मूल्य देना क्योंकि सूर्य तो मूल्य दे ठीक है तरह किरण माला दिए ताके उद्भासित कर दी आल्ला तला तो तुम्हें अवमूल्यन करना तुम्हें पीर साहेब तुम तुम्हार टाक हारे दस टाक दी एकधरण मूल्यायन एकश टाक दी और बसि पाँच टाक दी और बसि हजार टाक दी और बसि मूल्यायन करो ये हिसाब ना तुम्हार सृष्टि हमें तुम्हें मूल्य दिखी अल्लाह अकबर तुम्हें डाक सरसि बोलें मनसम रमदना बांगलेश अंत एक दुई कूटी तीन कूटी लोक आज जरा पीर भाया छाड़ा आल्ला के पवार कल्पन ही करना ये तीन कूटी लोक रोजा रखे कैमतर मदने गए देखें रोजागुली सब हावा ब्राह्मण ठाकुर धरे आल्ला के पवार पुरोहित धरे पीर धरे फकर धरे कजी के धरे हाजी के धरे मानुष के धरे भाया बनिए आल्लाहर बंदार मजे एर समस्त अमल रोजा रखो ताहिदे लवन टाइना निर्वाचन आ शाहजाल मजार थे प्रचार अभिजान शुरू होते हो कारण उन्नी तो देशे सबा के क्षमत उठाए और बसाय ना कि मेम्बर सहेब चेयरमैन सहेब निकटस्थ को मजार थे प्रचार अभिजान शुरू करबें भावखाना यकम आ कि एक हाथ आर भरे कि आला जाए ना रे कि आ लैंगा फकर जा देखे बोल कार भेतरे की आ बला जाए ना रे कि आब देखा दीचे तरह बोलते कि मानुष जो मौसिक है पत्तलिक है ये एत अधम अधमेर अधम सब गर मध्य बड़ गरु से सर्वनिकृष्ट सृष्टि से कीसे तरह रोजा आल्ला ने असम्भव मन समरम इमान इमान खुइए कौ रोदा रखे कि ना ये भावी कि ना जे बोर्का पर्दा हिजाब एगल चौदहश बचर आगे मानुषर धर्म छो यधुनिक जुगे कि भाव एन बोर्का पड़ा हिजाब करा सम्भव इसलमे सब मानी क्यों ये जिन मानते भेबे अपनी रोजा रखें इनशाला कम देखें आदाय हलो सर्वशक्ति दिए मान चेष्टा करपर जदि किसुटी हो जाए भूल हो जाए गोफरान माखफेरते ताली पट्टी दिए छा पाटा धर्मटा के मेराम कर दिओ संस्कार कर दिए एक सेलै कर दिए गोफरान तुम गोफरान चाह मेर चाहिए रब और ये विषय दृढ़ विश्वास करी शुद्ध अपन का फिर जाब और कौन जो पर जा जगह नहीं मन क्यों अच्छे सुधाराम ये अविश्वास कर बेईमान हो तर इमान शर्त पूरण हलो ना रोजा शेष बिल 
কেউ আছে গান বাদ্য বাজনা সারা দিন রমজানেও গান বাজনা শুনে মিউজিক নাকি হালাল তার জন্য নতুন নবী আসছে নতুন কোরআন নাজিল হয়েছে তার কাছে যে মিউজিক হালাল হয়ে গেছে নবীজি বলে গেছেন এক সময় আসবে আমার উম্মতের মধ্যে নতুন ফতুয়া হবে কিছু মৌলবিও জুটে যাবে হ্যাঁ কোন কিতাবে লেখা আছে হারাম বাজনা গান গানও বানাইছে একটা আয়াতও বানাইছে গানও বানাইছে হ্যাঁ গান শুনে হারাম বলেছেন এরা ওটাকে হারাম মানে না এদের বিরুদ্ধে হে নবী তুমি যুদ্ধ ঘোষণা করো নবীকে অর্ডার দিয়েছেন আল্লাহ সেই কাজ এখন উম্মতের অনেকে করছে হেরা বিয়ে ছাড়া নারীদেরকে বৈধ মনে করবে অল হারির পুরুষ হয়ে সিল্কের পোশাক পরাকে হালাল মনে করবে অল খামরা মদ ইয়াবা বায়াগ্রা নায়াগ্রা হেরোইন কত রকমের এনার্জি ড্রিঙ্ক মদ আছে এগুলিকে হালাল মনে করবে অল মাজিফ বাদ্য যন্ত্রকে হালাল মনে করবে দুতারা বাজানো সেতারা বাজানো সারে গামা বাদা নিশা বাসি বাজানো ইত্যাদি ঢোল বাজানো তবলা বাজানো এগুলোকে হালাল মনে করবে তাহলে যদি হালাল মনে করেন এই মানের শর্ত ওখানে শেষ আপনি রোজা রাখলেন কি রোজা হলো না আপনার প্রাইভেট কার জিপের সামনের টায়ারটার মধ্যে একটা তার কাটা ঢুকে গেছে সেই করে বাতাসটা বেরিয়ে গেছে গাড়িটা কাত হয়ে আছে কি হলো পুরা টায়ারটা ঠিক আছে কোথাও ফুটো নাই এক জায়গায় শুধু একটা পিন আপ একটা পিন ঢুকে গেছে নাই এইটা মেরামত না করে চাকা যত ঘুরাইবেন চাকা তো যাবে আরো ঘুরাইলে রিং সহ যাবে আরো বেশি ঘুরাইলে খালে গিয়ে পড়বে আগে ওইটা মেরামত করো ইমান কোথায় ফুটা হয়ে গেছে ইমান কোথায় তার কাটা খেয়েছে তোমার ইমানের টায়ার টিউবটা কোথায় পিন খেয়েছে ওটা খোঁজো খুঁজে বের করো সলিউশন করো বাদ্যযন্ত্র হালাল হ্যাঁ সিরিয়াল দেখা হালাল আমাদের মা বোনদের মধ্যে অনেকে আছে দুপুর হতে হতে রান্না বান্না সব শেষ করে কারণ দুপুরের পরে সিরিয়াল শুরু হবে হ্যাঁ রোজা মিস হতে পারে সিরিয়াল মিস হলে আমি বাঁচব যে দেশে সিরিয়াল নাই ওদের কি বাঁচা যায় কিছু কিছু মানুষের এখন এমন হয়েছে আব্দুল দায়েম আব্দুল দায়েমের মতো ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল দায়েম আল কাহিলের মতো সিরিয়ার আলেম সে এত বেশি গান শুনত এত বেশি মিউজিক শুনত ইসলাম মিউজিক হারাম করেছে ও জানত বলতো এইটা ইসলাম কি করলো ইসলাম সব ভালো করেছে এই একটা কাজে খারাপ করেছে মিউজিক সে আমি বাঁচতে পারি ও হালফি দুনিয়ার সেইয়ন আহসানু মিনাল মৌসি কি এই পৃথিবীতে মিউজিকের চেয়ে উত্তম কিছু জিনিস আছে এটা সে কল্পনায় করত না পৃথিবীতে গিয়েছে ভালো কিছু আছে সে নিজে লিখছে আরবিতে যে আমি এক সময় এটা ভাবতাম কিন্তু আমি শান্তি পেতাম না পরে কেমনে জানি কোথায় গিয়ে আমি একটু কোরআন শুনলাম কোরআন শুনলাম দেখি যে খুব ভালো লাগতেছে আমার শান্তিও আসতেছে মনে আরও একটু শুনলাম আরে এটা দেখি মিউজিকের চেয়ে আরও সুন্দর প্লাস এটা শান্তিও আনে শোনার পরে ঘুম এসে যায় মন কি জানি একটা প্রশান্তি প্রাপ্ত হয়ে যায় ব্যাপারটা কি আরো গেলাম আরো গেলাম আরো গেলাম যেতে 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 মিউজিক গান বাজনা সব বাদ দিয়ে কয় শুনে শুনে পরে হাফেজ হয়ে গেলাম কোরআনের আল্লাহ আকবর হাফেজ হয়ে গেলাম এখন সে মুসলিম জাহানের বড় বিজ্ঞানী আলেম হাফেজ কাহিল সেভেন ডট কম ইন্টারনেটে চার্জ দিলেই তার বক্তব্যগুলি দেখবেন शर्त पूरण कर 
ইমান আগে শিখতে হবে আল্লাহ সম্পর্কে আগে জানতে হবে আল্লাহ যদি বাত কন্ট্রোল না করতেন তাহলে একবারে একজন মায়ের গর্বে চার কোটি চার কোটি শিশু জন্ম হইত যতগুলো শিশু জন্মের উপকরণ এক একবারে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করে থাকেন সেখানে কমপক্ষে চার কোটি শিশু জন্মের উপকরণ থাকে সবগুলোকে ডিলেট করে একটাকে আল্লাহ তালা রাখেন কত বড় বাত কন্ট্রোল আল্লাহ করেছেন বাত কন্ট্রোল না করলে প্যাট একটা লাগতো ঢাকা রাজধানী সমান কারণ এই রাজধানীতে তো চার চার কোটি মানুষ ধরবে না এখন আল্লাহ রাজাক নামের উপরে যার গবেষণা আছে যে রিজিক একমাত্র আল্লাহ দেন আর কেউ দেন না এই রাজাক নামের উপরে যার গবেষণা আছে সে কেন বাত কন্ট্রোল করবে বাত কন্ট্রোল আল্লাহ করেছেন তোমার কোনো হাত নাই তুমি কিছু করতে পারবো না অধিকার নাই আজকে ইউরোপ কাঁদছে বাত কন্ট্রোল করে এখন বলতেছে বাতকে কন্ট্রোল করো না ফ্রি করে দাও বাত ফ্রি জন্ম ফ্রি অস্ট্রেলিয়া সরকার বলছে বাঙালিরা তোরা আয় দু একটা বাচ্চা দিয়ে যা আমার দেশে বাত কন্ট্রোল নাই রাজাক নামের উপরে যে মুসলিমের বিশ্বাস কিভাবে সে বলে যে আমার শিশু আসলে আমি সুখী হতে পারবো না সে সুখী পরিবার করে কত বড় জাহেল মন সামার মদন ইমান তোর ইমান আছে বেইমান কোথা কার কিসের রোজা তোর रसिकता कमे जा खेते एक साथ बस तुम भोजन आग्रह खबर प्रति लोभ ছেলে মেয়ে মেরে ফেললে এই ভুলগুলি আমরা করছি ইমানের বেসিকের মধ্যে ভুল বাত কন্ট্রোল করে করে ইউরোপ কাঁদছে আমেরিকা কাঁদছে রাশিয়া কাঁদছে অস্ট্রেলিয়া কাঁদছে জাপান সিঙ্গাপুর থাইল্যান্ড সবার চোখে পানে কি করলাম জিরো পপুলেশন গ্রোথ জন্মহার জিরোতে চলে গেছে এখন জন্ম নেয় যদি দুই লাখ মারা যায় বিশ লাখ এক বছরে আঠারো লাখ মাইনাস এইভাবে কয়েক বছর চললে গোটা রাষ্ট্র কবরে ঢুকে যাবে গোরস্থান মানুষ নাই এই জন্য এখন বলছে দ্বিতীয় সন্তান দিলে পঞ্চান্ন হাজার টাকা পুরস্কার যা ফ্রান্সের সরকার বলছে রাশিয়া বলছে পঞ্চাশ হাজার টাকা পুরস্কার ইউরোপ বলছে সমগ্র ইউরোপ যত সন্তান তত লাভ হুম ইন্ডিয়ার মন্ত্রী বলছে প্রত্যেক হিন্দু মাকে চারটা করে সন্তান দিতে হবে কমপক্ষে এর নিচে আমরা রাজি না কমপক্ষে ছাড় বেশির কোনো হিসাব নাই সেদিন দেখলাম একজন মা আঠাত্তরটা সন্তানের মা সম্ভবত আঠাত্তর ইন্টারনেটে দেখলাম কেন সম্ভব না আল্লাহ যদি তার দেহে কর্টিসাল হরমোনটা দেন মায়েরা মাতৃত্বে যত বেশি হয় শরীর তত স্ট্রং হয় কর্টিসাল হরমোন দিয়ে দেন আল্লাহ তালা সন্তান আসলে কর্টিসাল হরমোন আসে তার জীবন যৌবন রূপ লাবণ্য সব নবায়ন হয়ে যায় ঋণীয় হয়ে যায় আল্লাহর হুকুম ইমানের জায়গাটা নষ্ট করবেন কেন মনসম রমদা না ইমান বাত কন্ট্রোল করবেন সুখী পরিবার গড়ার জন্য ছেলে মেয়ে মারবে না রোজা রাখবে না থো তোর রোজা তুই আগে ইমানের পয়েন্টটা ঠিক কর তুই আমার রাজাত নামটা বিশ্বাস করিস কিনা আমি খাওয়াবো না হেন না রুজু কহম ওয়াইয়াকম তোর গ্যারান্টি দিচ্ছি সোরা বানি ইসমাইল আল্লাহ বলছেন আমি তো সন্তানকে খাওয়াবো মেয়ে হলে মেয়েকে খাওয়াবো তুই খাওয়াবি না তোর কিসের চিন্তা তুই আমার চিন্তা কেমনে নিলি তোর সেই ক্ষমতা আছে তুই যদি বর্তমানে গরিব হস তাহলে আমি বলছি না হেন না রুজুকুম ওয়াইয়াহম তোরে আগে রেজিক দেব পরে তোর পোলারে রেজিক দেব 
আর তুই ভবিষ্যতে রিজিক ভবিষ্যতে গরিব হবি এখন ধনী আছিস তাহলে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি নাহনার জুকু হুমাইয়াকুম তোরে দেব আমি ভবিষ্যতে আর ফোলানার দেব নগদে এখন দুই রকমের গ্যারান্টি দিলেন সুবহানাল্লাহ একটাতে নাহনার জুকু হুমাইয়াকুম আর এখানে নাহনার জুকু কুম ওয়াইয়াহুম আয়াতটা দুই ভাবে আসছে এক ভাবে আসছে তোমাকে খাওয়াবো ওদের ওকেও খাওয়াবো ওরে মা ওরে বাবা তোরেও খাওয়াবো তোর ছেলেকেও খাওয়াবো এটা বলছেন কখন যখন মা বাবা এখন গরিব গরিব মা গরিব বাবা সন্তান নেব কিনে ভাবছে আল্লাহ এজন্য মা বাবাকে আগে গ্যারান্টি দিয়েছেন আচ্ছা ঠিক আছে তুই সন্তান নেই সন্তানের রুচিলে তোরে আগে খাওয়াবো আমি তুই সন্তানের তোর তোর ফ্যাটটা তোর দুজকটা আগে ভরাই দেবো আমি তুই মারিস না তোরে আগে খাওয়া দেবো পরে তোর সন্তান কেউ দেবো এটা হলো বর্তমান রানিং গরিব যদি হয় মা বাবা তাহলে এই আয়াতটা আর একটা আয়াত হলো নাহনু নার জুকু কুমাইয়া হোম সুরা নামের একশো একান্ন নম্বর আয়াত মা বাবা রানিং গরিব না রানিং সে ধনী তারা ধনী কিন্তু ভবিষ্যতে গরিব ওর আশঙ্কা করে ছেলে মেয়ে বেশি হলে আল্লাহ বলেন ঠিক আছে তুই রানিং ধনী আছিস ছেলে মেয়ে আসলে তোর এই ধনের একটা ভাগ কমে যাবে আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি নাহনু নার জুকু হোম ও জন্মের সাথে সাথে আমি রিজিকের সিলসিলা জারি করে দেব তোরটা খাবে না আমারটা খাবে আমারটা খাবে তোরটা খাবে না সে যাই হোক আমি বলছিলাম মনসম ইমানান ইমানের পয়েন্টটা আমাদের ঠিক আছে কিনা এটা শিখতে হবে ইমানের উপরে প্রতিদিনের একটা সময় প্রতিদিনের একটা সময় আল্লাহকে চেনার জন্য ব্যয় করতে হবে তাহিদের কোনো বই পড়তে হবে আল্লাহর কোনো একটা সুন্দর নাম গবেষণা করতে হবে সুরায় ওল আসরের মধ্যে আল্লাহ যেটা বলেছেন সব মানুষই ধ্বংস হয়ে গেছে জীবন ব্যয় হয়ে গেছে শুধু চার কাজ করনে ওয়ালারা বেঁচে গেছে চার কাজ কি ইমান আমল দাওয়াত সবর প্রথমে ইমান ইমান শেখো আল্লাহকে জানো আল্লাহর পরিচয় নাও আল্লাহর পরিচয় নাও আল্লাহ নিরানব্বই নামের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় নাও शरियत আর আমানু হলো মারেফাত আল্লাহর পরিচয় আগে আল্লাহর পরিচয় জানো এক নম্বর জ্ঞান দুই নম্বর জ্ঞান আমলে হাত শরীয় কি শরীয়ের জ্ঞান অর্জন করো এই চার কাজ যে করবে তার জীবন ব্যয় হবে না বিনিয়োগ হবে চার কাজ যারা করে তাদের জীবন হয় বিনিয়োগ ইনভেস্ট বিনিয়োগ করলো শুধু প্রফিট আর প্রফিট প্রফিট দিয়ে সংসার চলে যাবে দুনিয়া চলে যাবে আখেরাত তার হ্যাঁ সফল হয়ে যাবে তার জীবনটা হলো বিনিয়োগ আর এই চার কাজের বাইরে যত বড় কাজই করো না কেন সেটার বিনিয়োগ হলো না ব্যয় হয়ে গেল সারা পৃথিবীর রাজত্ব করলা এর চেয়ে বড় কাজ তো পৃথিবীতে আর নাই সারা পৃথিবীর রাজত্ব করলা চার কাজ ছাড়া জীবনটা ব্যয় হয়ে গেল বিনিয়োগ হলো না মরা পরে দেখবে কিছুই নেই এবারে আপনাদেরকে কিছু কথা নিয়ে আসব আমরা রমজানের শেষ দশকে প্রায় চলে এসছি আর আমাদের কিছু এবাদত রয়েছে শরীরের উপরে শরীরেরটা আমরা করছি জাকাত দিচ্ছি শরীরের জাকাত দিচ্ছি শরীরের জাকাত হলো সিয়াম সিয়াম পালন করলে শরীরটা হালকা হয় কিছু গোস্ত কমে কিছু চর্বি কমে কিছু ফ্যাট কমে কিছু প্রোটিন কমে কিছু ভিটামিন কমে বছর মেয়াদি প্রোটিন বছর মেয়াদি ভিটামিন বছর মেয়াদি ফ্যাট বছর মেয়াদি অন্যান্য উপাদান শরীরে আছে এক বছর পার হয়ে গেলে মেয়াদ উত্তীর্ণ ডেট পার হয়ে গেছে বিষ বিষাক্ত প্রয়োজন এটা শরীরে থাকবে ক্যান্সার করে দেবে 
শরীরে থাকবে ইনফেকশন করে দেবে কোমরে ব্যথা হাঁটুতে ব্যথা সর্বাঙ্গে ব্যথা করে দেবে ধ্বংস হয়ে যাবে এই জন্য এক বছরের ভিতরে এক মাস ওজা রাখলে স্টক ফ্যাট গুলি ব্যয় হয়ে গেল স্টক ভিটামিন গুলো খরচ হয়ে গেল স্টক সুগার ব্যয় হয়ে গেল স্টক প্রোটিন সব ব্যয় হয়ে তুমি প্রয়োজন মুক্ত হয়ে গেল রমজানের পরের দিন থেকে আবার নতুন ভিটামিন প্রোটিন সব নতুন করে আবার স্টক করবা সুস্থ থাকবা তো রমজানে আমরা দেহের জাকাত দিই রোজার মাধ্যমে আর সম্পদের জাকাত আমরা দেই দুভাবে বরং তিনভাবে জাকাত দেওয়ার মাধ্যমে সৎকায় ফিতির দেওয়ার মাধ্যমে নফল সাদাকার মাধ্যমে তিনভাবে আমরা দেই ভাই বোনেরা একটা হলো উপার্জন আর একটা হলো অর্জন একটা হলো উপার্জন আর একটা কি অর্জন আরবিতে বলে কাসবন উপার্জনের আরবি হলো কাস লাহামা কাসাবাদ সে যা উপার্জন করেছে সেটা তার উপার্জন আর অর্জন হলো রিস্ক রিস্ক রিজিক বাংলাতে আমরা বুঝি রিজিক উপার্জন মানে উপ অর্জন উপ অর্জন উপ সচিব মানে পুরা সচিব না উপ সচিব সচিবের এক ধাপ নিচে উপ সচিব হয়েছেন সচিব হন নাই উপজেলা জেলা উপজেলা এটা উপজেলা হয়েছে মানে জেলার মতো হয়েছে এখনো ফুল জেলা হয়নি জেলা উপজেলা অর্জন উপার্জন উপ অর্জন এবার আমি আপনাদেরকে বলতে চাই উপার্জন কি আর অর্জন কি আপনি যেগুলি অর্জন করেছেন এগুলি আপনার সাথে চলে যাবে আর যেগুলি উপার্জন করেছেন এগুলি দুনিয়াতে থেকে যাবে উপার্জন কি আপনি ব্যবসা করেন কারখানা আছে আপনি চাকরি করেন অনেক কিছু করেন আপনার লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা উপার্জন হচ্ছে ব্যাংকে জমা হচ্ছে ব্যাংকে পড়ে আছে কারখানায় পড়ে আছে বিছানার তলে পড়ে আছে আলমারিতে পড়ে আছে এগুলি উপার্জন এই উপার্জনকে উপার্জন মানে প্রায় অর্জন প্রায় হয়েছে আসলে প্রকৃত অর্থে অর্জন এখনো হয়নি প্রকৃত অর্জন করতে হলে তিনটা কাজের যে কোনো একটা করতে হবে কাসবনকে রিস্কুনে পরিণত করতে হলে উপার্জনকে অর্জনে পরিণত করতে হলে বাইরের সম্পদকে নিজের সম্পদে পরিণত করতে হলে ব্যাংকের টাকাকে নিজের টাকায় পরিণত করতে হলে আলমারিতে পড়ে থাকা সম্পদকে নিজের সম্পদে রূপান্তর করতে হলে যেখানে সেখানে পড়ে থাকা সম্পদকে নিজের সম্পদে পরিণত করতে হলে তিন কাজের যে কোনো একটা কাজ লাগবে নবীজি বলেছেন সহি বোকারি হাদিস ব্যাংকে পড়ে আছে উপার্জিত সম্পদ ওটা উপার্জন তোমার এখনো অর্জন হয় নাই অর্জন করতে হলে ওই টাকা এনে খাদ্য কিনে খেয়ে ফেল তোমার ভেতরে চলে গেল অর্জন হয়ে গেল এটা তোমার রক্তে মাংসে ভিটামিনে পরিণত হলো তোমার হয়ে গেল আর কেউ নিতে পারলো না এটা অর্জন হলো তোমার টাকা দিয়ে পোশাক কেন অলঙ্কার কেন ব্যবহার করে ফেলো ব্যবহার করতে 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 শেষ করে দিলা বাস এটা তো তোমার হয়ে গেছে এটা আর কেউ নেয় আর কোনো সুযোগ নেই এটা অর্জন করলো আছে লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা খাবা কত বরবা কত তারপরে তো অজস্র সম্পদ থেকে যাবে সেই উপার্জনকে অর্জনে বানাবা কি দিয়া তিন নম্বর সব তো খেতে পারবে না সব তো পড়তেও পারবে না তাইলে তৃতীয় সবচেয়ে বড় পদ্ধতি উপার্জনকে অর্জনে পরিণত করার বাইরের সম্পদকে নিজের ভেতরের সম্পদে পরিণত করার সবচেয়ে বড় প্রক্রিয়া হলো তাসাদ্দাকাফা দান করে বাস্তবায়ন করে দাও তাসাদ্দাকাফা আমদা শুধু ওয়াদা করে পরে ভুলে যেও না কেউ যদি বলে যে আমি অমুক মাদ্রাসায় মসজিদে ওখানে এক লাখ টাকা দেব শয়তান তার এক বাহিনী নিয়োগ করে এরে ধর ভালো করে যাতে দিতে না পারে আস্তে আস্তে বুঝে যাবে আরে এখন সময় ভালো যাচ্ছে না তুমি বলছো আর কি মজলিসে টাকা দেবা কতজনই তো বলে না দিলে কি হবে আচ্ছা না দিলেও না হয় পরে দিও থাক ও এমন করতে করতে ছয় মাস পরে তার খেয়ালই নেই এ কাজটা কে করছে শয়তান শয়তানের বাইরাস ঢুকাই দিছে এই জন্য বুঝি বুঝছেন তা সব দেখা ভাম দা সবজা করে বাস্তবায়ন করে দিলে এটা তোমার সম্পদ হয়ে গেল অর্জন হয়ে গেল এটা উপার্জন না
দেখেন মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কত বড় অর্থনীতিবিদ ছিলেন উপার্জন আর অর্জনের পার্থক্য বিশ্বের কোনো অর্থনীতিবিদ দিতে পারে নাই মুহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম দিয়েছেন সবচেয়ে বড় অর্জনকারী ছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম উনি যা উপার্জন করেছেন সব অর্জন করে কবরে চলে গেছেন কিচ্ছু রেখে যান নাই সে ঘরের মধ্যে তলোয়ার একখান আর এই বাসন কুসন দুই একটা আর চকি একখান কিছুই নেই নজরে পড়ার মতো কিছুই নেই অথচ হাজার হাজার কোটি টাকা আছে সব উপার্জনকে অর্জন করে চলে গেছেন এটা আল্লাহর হুকুম আবু বকর সব উপার্জনকে অর্জনে রূপান্তরিত করে চলে গেছেন সাথে নিয়ে গেছেন বাইরে রেখে যান নাই ভাববেন তাহলে কি ছেলে মেয়ের জন্য রাখবো না হ্যাঁ ওটা অপশন আছে আছে তিনের এক আপনি ওসিয়ত করে নিয়ে যান তিনে দুই সন্তানের জন্য রেখে যান চাইলে ওটাও নিতে পারেন ওইটাও আছে তবে সন্তানকে এমন ভাবে তৈরি করে যাবেন সেটাও যাতে আপনার অর্জনে রূপান্তরিত হয় সন্তান না যাতে এমন ভাবে ব্যয় করে যে ওই সম্পদও আপনার অর্জনে চলে যাবে আপনি ওটার সুফল ভোগ করবেন প্রিয় ভাইরা এই জন্য আমরা কারা কারা উপার্জনকারী হয়ে মরতে চাই আর কারা কারা অর্জনকারী হয়ে মরতে চাই আমি কারো হাত তোলাচ্ছি না তবে সবাই যাতে উপার্জন থাকে আমার অর্জন থাকে অন্তত অর্জনটা বেশি থাকা উচিত আমি সাথে নিয়ে যাব আমার সম্পদ সাথে নিয়ে যাব এমন একজন সাহাবিও ছিল না যার সম্পদ ছিল অথচ আল্লাহর পথে অক্ষ করে যান নাই আবু বকরের রক্ষ ছিল ওমরের রক্ষ ছিল আলী রক্ষ ছিল ওসমানের রক্ষ ছিল মোহাম্মদ রসুল্লাহ ফাদা গ্রাম পুরাটাই পুরা গ্রামটাই পেয়েছিলেন পুরাটাই অক্ষ করে অর্জন করে নিয়ে গেছেন দুনিয়ার মানুষ ভোগ করেছে উনি সাথে নিয়ে সবটা চলে সবটা সাথে নিয়ে চলে গেছেন দুনিয়ার মানুষ ভোগ করেছে অর্জনের অর্থ এই নয় যে সব আমি খেয়ে শেষ করে চলে গেলাম আমি তো রেখেও গেলাম সৎকার মাধ্যমে অক্ষের মাধ্যমে রেখে গেলাম যুগ যুগান্তরের মানুষ মানুষ এটা ভোগ করতে থাকবে প্রিয় ভাই বোনেরা আজকে আমরা যে যুগে আছি কে আমাদের আগের যুগ ইসলাম এখন খুব সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যায়িত হচ্ছে একটা অনু পরমাণু যেমন বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করে 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 বিশ্লেষণ করে বের করেন ইসলাম এখন সেরকম পশ্চিমারা একটা গবেষণা করছে যে সুখে থাকার জন্য কি কি লাগে মানুষ সুখী হওয়ার জন্য কি লাগে তার মধ্যে একটা গবেষণা হলো যে আরেকজনের ভালো যে চাইবে না সে কোনোদিন সুখী হবে না এটা এখন সায়েন্টিফিক তার সায়েন্টিস্টরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছে গবেষণা করছে পশ্চিমা বিশ্বে সব কিছু নিয়ে গবেষণা হয় একটা মানুষ হাসলো কেন এটা নিয়ে গবেষণা হবে একজন বলবে আমি পঞ্চাশ লাখ টাকা দিলাম তুমি গবেষণা করো এই লোক এই সিচুয়েশনে হাসলো কেন এই হাসির উপরে ব্যাখ্যা হবে গবেষণা হবে পঞ্চাশ লাখ লাগে এক কোটি লাগে দশ কোটি লাগে ওরা গবেষণা করে এক এক দিনে পশ্চিমা জগৎ প্রায় এক হাজার গবেষণা বিশ্বের মানুষের কাছে প্রকাশ করে যেটা আমরা মুসলিম বিশ্বে একটাও নেই আমরা আছি খালি ইফতারিকে কত রকম বানাইতে পারি রমজানে ইফতারি বানাইতে বানাইতেই তো দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত শেষ আর মোহাম্মদ রসুল্লাহ ইফতারি করতেন শুধু কয়েকটা খেজুর ইফতারি আলা রোতাবা তিন টাটকা কতগুলি খেজুর খেয়ে নিতেন শেষ দেখেন মোহাম্মদ ইফতারটা কত সায়েন্টিফিক সুন্না যে কেমন বৈজ্ঞানিক সুন্নতা যে কি বরকতময় দুনিয়ার বরকতময় আখেরাতের বরকতময় আমি এটাই আমল করি শুধু খেজুর দিয়ে শেষ কিছু পেলে হয়তো বাধ্য হয়ে খাই না হলে খাই না কিন্তু খুব এনার্জেটিক থাকা যায় আল্লাহ কোরআনে বলেছেন ও নাখলিন তলোহা হদিম এমন খেজুর বাগান যেই বাগানের ফলগুলি অত্যন্ত ডাইজেস্ট গুণ সম্পন্ন অত্যন্ত হজমিকারক অতি অল্প সময়ে সে নিজে ডাইজেস্ট হয়ে যায় এইটার উপরে সায়েন্স গবেষণা হয়ে দেখতে পাচ্ছে যে পৃথিবীতে একমাত্র খেজুর হলো ওই ফল যেটা হজম হতে মাত্র এক ঘন্টা লাগে আমরা যখন রোজা রাখি আমরা সাহারি খাই সাহারি খেলে সাহারির খাবার থেকে ছয় ঘন্টা আমরা এনার্জি পাই ছয় ঘন্টা সাহারির 
মধ্যে যে খেজুর বা ভাত তরি তরকারি খাই সাহারিতেও খেজুর থাকা শোন না তো সেখান থেকে ছয় ঘন্টার এনার্জি আসে বাকি ছয় ঘন্টা এনার্জি দেয় আমাদের লিভার লিভারে স্টক এনার্জি থেকে ছয় ঘন্টা আমরা বেঁচে থাকি এই জন্য ইফতারের সময় লিভারে চায় আমাকে এমন একটা খাবার দাও যেটা অতি অল্প সময়ে আমার হারানো সুগার আমাকে ফেরত দেবে লিভারে তো বেশি স্টক থাকে না সে চায় অতি অল্প সময় আমাকে হারানো সুগার ফেরত দাও সেই অতি অল্প সময়ে হারানো এনার্জি ফেরত দেবে লিভারকে কোন খাদ্যটা একটাই খাদ্য সেটা সেটা হলো খেজুর এটা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম জানতেন এবং খেজুরের মধ্যে যেটা গাছের পাকা টাটকা এইটা এটা এক নম্বর এটা এক নম্বরে ডাইজেস্ট হয়ে আপনার লিভারকে সুগার দিয়ে দিল ব্যাক আপ দিয়ে দিল সুগার টনটনা হয়ে গেল আপনি এনার্জেটিক হয়ে গেলেন এবার তারাবি পড়তে ভালো লাগবে আপনাকে কোরআন পড়তে হবে সারা রাত যতক্ষণ পারেন সামনে দশ রাত জাগতে হবে আপনার জাগতে ভালো লাগবে খেজুর খেয়ে বিশ্ব জয় করেছে মুসলিম উম্মার পূর্ববর্তীরা খেজুর দিয়ে বিশ্ব জয় করেছে খেজুরে এত আয়রন এত ভিটামিন এত প্রোটিন এত খাদ্য গুণ গর্ভবতী মারিয়ামকে বলছেন মারিয়াম খেজুর খাও আর আর কিছু দরকার নেই মূলত ফল কিছু বস্তু রচনাগুলি পরে মোহাম্মদ সুন্নতের বরকত দেখুন তিনি এমন একটা জিনিস দিয়ে ইফতার করতেন চোদ্দশো বছর পরে তার সেই ইফতারির ব্যাখ্যা এখন মানুষ মানব জাতি জানতে পারছে যে কেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ ছোলা বুট আরব দেশে কি বুটটা ছিল না গম ছিল না ওখানে কি চাল ছিল না ওখানে কি রুটি ছিল না সবই তো ছিল কেন ইফতারের মধ্যে রুটি নাই কেন বুটটা নাই কেন ছোলা বুট নাই কেন এটা নাই ওটা নাই শুধু খেজুর দিয়ে ইফতার আলা রোতাবাহিন ফাইললাম তখন রোতাবাহ ফাতুমায় রাত যদি টাটকা খেজুর না পেতেন তাহলে শুকনো খেজুর খেয়ে ইফতার করতেন সেটা না বলে পানি এটাই তো ইসলাম আপনি যে সুখে থাকবেন পশ্চিমা বিশ্ব দুঃখের আগুনে জ্বলতে জ্বলতে সুখের পিছনে ছুটছে এখন তারা গবেষণা করে বের করেছে যে আরেকজনের কল্যাণ যে চাইবে না কোনোদিন সে সুখী হবে না আরেকজনকে দান যে করবে না কোনোদিন সে সুখী হবে না সুখ তার কপালে জুটবে না সুখী হতে হলে আরেকজনের সুখ চাইতে হবে এটা হলো সুখী হওয়ার ইউনিভার্সাল ফর্মুলা মহাজাগতিক নিয়ম আল্লাহ আকবর পরহিত যারা করে তারাই সুখী পরের সুখ যারা চায় তারাই সুখী ঠিক এই কায়দাটা এই ইউনিভার্সাল ফর্মুলাটা বিশ্ব সমাজকে মোহাম্মদ রসুল্লাহ দান করে গেছেন চোদ্দশো বছর আগে সহি বুখারির ইমান পর্বে কারো তোমাদের ভেতরের ইমানটা যে ইমান থেকে আমান পাবা তুমি শান্তি পাবা তুমি প্রশান্তি পাবা তুমি সেই ইমানটা কারোই ফুলফিল হবে না যতক্ষণ সমাজের যতগুলো ভাই বোন আছে ওদের সবার কল্যাণ সেরকম ভাবে তুমি না চাও যেরকম নিজের কল্যাণ তুমি চাও যেরকম নিজের সুখটা তুমি চাও হাজার জাবের এবনি আবদুল্লাহ বলেন একটা সমাজ আমরা দেখেছি মোহাম্মদ রসুল্লাহ নেতৃত্বে একটা সমাজ নির্মাণ করেছিলাম আমরা কেউই মনে করতাম না যে আমার নিজের অর্জিত উপার্জিত সম্পদের মধ্যে আমার হক বেশি আমার অধিকার বেশি আমার দখল বেশি আমার দাবি বেশি আমরা মনে করতাম না মনে করতাম আল্লাহ আমার হাতে দিয়েছেন লক্ষ কোটি টাকা অধিকার কিন্তু সবার সমান সবাইকে দিতে হবে আল্লাহ আকবর যে আসি সাহেব নিয়ে যাও ডানে বামে ডানে বামে এরা হলো জ্ঞানী এরা উপার্জনকে অর্জনে পরিণত করেছে এটা এটা সোরা আল বাকারার একশো দুশো চুয়াত্তর নম্বর আয়তে আল্লাহ বলেছেন যে যারা দান করে আল্লাহর জন্য এদের কোনো টেনশন নাই এদের কোনো ফিয়ার নাই কোনো ভয় ভীতি আশঙ্কার জীবন নাই কোনো দিক থেকে কোনো আশঙ্কা গ্রাস করবে না কোনো দুশ্চিন্তা আসবে না টেনশন ফ্রি ডিপ্রেশন ফ্রি মনোরোগ ফ্রি আজকে গোটা বিশ্বকে মনোরোগে শেষ করে দিচ্ছে হাজার হাজার কোটি ডলারের মালিক ট্রেনের নিচে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করছে সারাদিন এমন থাকে অশান্তি ভাই শান্তি তো পাই না খাইলাম শান্তি নেই 
ঘুমাইলাম সেখানেও শান্তি নেই সিনেমা দেখলাম শান্তি নেই শ্বশুর বাড়িতে গেলাম শান্তি নেই ব্যবসা করতে চাই শান্তি পাই না তো ভাই কি করতাম জাপানের এক আর্কিটেক্ট তার নির্মিত ব্রিজের উপর থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে যে আত্মহত্যার মধ্যে কোনো শান্তি আছে কিনা একটু দেখি সে বলল আনন্দের কোনো এমন জায়গা নাই যেখানে আমি ধর্ণা দেই নাই কিন্তু কোথাও আনন্দ পাই নাই শেষ আমার একটা সন্দেহ হলো আত্মহত্যার মধ্যে কোনো আনন্দ থাকতে পারে এই যে একটা সিরকুট লিখে রুমে রেখে গেছে যে ভাইজানেরা আপনারা কেউ আমাকে খারাপ মনে করবেন না আমি সুখের অন্যেশায় আজকে আত্মহত্যা করছি পরে নিজের বীজের উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে পরে মরে গেছে আরে পোড়া কপাল বাংলাদেশে যদি একটা মুক্তবীর হুজুরকে জিজ্ঞাসা করতে বাইরে একটু শান্তির পথ দেখা আর মুক্তবীর হুজুর বলতো তুই খালি কালেমাটা পড় আসাদু আল্লাহ ইলাহা ইল্লাহ এই মন তো আল্লাহর জন্য আনছান করে প্রাণ করে আনছান কি মধুর সে আজান আল্লাহ আকবর হ্যাঁ এটা তো রুই মাছ রুই মাছ পানির জন্য ছটপট করে রুই মাছটা বাজারে ডালার উপরে বসে তখন লেজ নাড়ায় লাফায় জাম্পিং করে কিসের জন্য করে পানির জন্য সে তো পানির জন্য লাফাচ্ছে ছটফট করছে পানির জন্য একটু পানি দে একটু পানি দে এই হৃদয়টাও ছটফট করে আমাকে একটু আল্লাহর কাজ দে আল্লাহ আল্লাহ একটা কিছু দে আল্লাহর একটা জিকির একটু তেলাওয়াত দে একটু তসবি আল্লাহর একটু হাম একটু প্রশংসা একটু জিকির তো আমাকে দে আল্লাহ জিকিরে তৎমাইনুল কলু পশ্চিমা বিশ্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে শান্তির জন্য এখন তারা গবেষণা করতেছে ইমানকে আনতেছে প্রতি চব্বিশ ঘন্টায় আটষট্টি হাজার লোক মুসলমান হচ্ছে আমেরিকা ইউরোপে চব্বিশ ঘন্টায় আটষট্টি হাজার সামনে হয়তো চব্বিশ ঘন্টায় এক লাখ দুই লাখ হয়ে যাবে আরও বেশি হবে ওরা এখন বের করেছে যে আনন্দগুলি তরঙ্গ আকারে আসে ওয়েব আকারে আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে দুইভাবে আসে যাকে দান করলেন সে আনন্দিত হয়েছে তার একটা আনন্দের অংশ আপনি পাবেন তার মধ্যে যে হৃদয়ে যে আনন্দের শিহরণ জাগে তরঙ্গ উঠে এটা আপনার হৃদয় আসবে রেডিওর সংবাদ আসে কি দিয়া তরঙ্গ দিয়া টেলিভিশনের সংবাদগুলি আসে কি দিয়া অনুষ্ঠানগুলি আসে কি দিয়া তরঙ্গ দিয়া শর্ট ওয়েব মিডিয়াম ওয়েব লং ওয়েব দিয়ে আসে তরঙ্গের মধ্যে ভেসে এগুলি আসে এতদিন বুঝতাম শুধু সংবাদ অনুষ্ঠান নাটক গান বাজনা এগুলি তরঙ্গ দিয়ে আসে এখন বিজ্ঞানীরা বলে সব কিছুই তরঙ্গ দিয়ে আসে আল্লাহ আকবর এটা ইসলাম চোদ্দশো বছর আগে বলে গেছে এরা হিসাব করে দেখল আপনার বাড়ির আটশো মিটারের মধ্যে যদি কোন গরিব থাকে সেই গরিবকে যদি আপনি টাকা দেন দান করেন তার অন্তরে যে আনন্দের শিহরণ জাগে ঢেউ উঠে আপনি ওই আনন্দের চৌচল্লিশ ভাগ লাভ করবেন ঘরে শুয়ে শুয়ে একজনকে আপনি অনেকগুলি টাকা দিয়ে আসলেন সে খুব খুশি হলো একটা ভালো কাজ আপনি করলেন তার ভিতরে একটা আনন্দ আপনি আজকে ঘরে বসে বসে খুব ভালো লাগছে আপনার মনে হবে আচ্ছা আজকে এত ভালো লাগছে কেন এত আনন্দ লাগছে কেন আমি তো খাইও নাই তারপরও মনে হয় যেন আমি খেয়েছি কেন জানেন ওই যে দান করেছেন যে ওই গ্রহিতা যে আনন্দটা পেয়েছে সেই আনন্দের চৌচল্লিশ ভাগ আপনি পেয়েছেন তরঙ্গ আকারে আর দানের সাথে সাথে ব্রেনে একটা হরমোন আছে ডোপামিন হরমোন আমার যত হাসি যত আনন্দ যত স্বাদ যত মজা সবগুলি তৈরি করে আল্লাহর একটা সৃষ্টি তার নাম হলো ডোপামিন হরমোন ডোপামিন হরমোন যার নাই সে কোনোদিন হাসবে না যাহার নামে দারোগা কখনো হাসে না মালেক তার হাসি নেই আপনার হাসি আছে হাসির জন্য দায়ীকে তৈরি করে কে ডোপামিন হরমোনে হাসি তৈরি করে আনন্দ তৈরি করে আর দান করার সাথে সাথে ব্রেইনে ওই ডোপামিন হরমোন তৈরি হয় এই জন্য আপনি হাসেন আনন্দ করেন ভালো লাগে আল্লাহ আকবর এই জন্য পৃথিবীতে যে যত বড় দাতা সে তত বড় সুখী তত বড় এন্টারটেনমেন্ট চিত্ত বিনোদন তার ভিতরে কাজ করে তার রোগ ব্যাধি হয় না সকল সহজে কিছুদিন আগে আমি দেখলাম যে নবীজির একটা হাদিস দা ও মার দা কম্বি সাদাকা রোগীদের চিকিৎসা করো দানের মাধ্যমে সৎকা দিয়ে সৎকা দাও চিকিৎসা হয়ে যাবে একটা হাদিস আরব জাহানের একজন মহিলা উনি ইন্দোনেশিয়া থেকে একটা কাজের মেয়ে আনছেন গৃহপরিচারিকা বেতন টেতন ঠিক করে ফ্লাইট বাড়া দিয়ে নিয়ে আসছে আনার পরে দেখা গেল তিন সপ্তাহ তার বাড়িতে সে কাজ করছে কিন্তু ঘন ঘন বাথরুমে যায় আর একবার গেলে বের হতে আধা ঘন্টা চল্লিশ মিনিট লেগে যায় অনেকক্ষণ থাকে 
তিন সপ্তাহ পরে ওই মুরব্বী মহিলা ওই মেয়েটাকে প্রশ্ন করলো যে আচ্ছা তোমাকে একটা জিজ্ঞাসা করি তুমি এত ঘন ঘন বাথরুমে যাও কেন আর গেলে এতক্ষণ কি করো তখন সে মেয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো যে মা আমার একটা দুঃখ আছে দুঃখটা হলো পেটের দায়ে চাকরি করতে এসছি কিন্তু আসলে আমার কোলে এক মাসের একটা শিশু আছে ওই শিশুকে রেখে আসছি তো তো শিশুর যে রিজিকটা আমার দেহে আসে আমার তো এখন আর ফিডিং নেই তাকে তো আমি দুধ খাওয়াতে পারি না তো এগুলো তো ভিতরে ইনফেকশন তৈরি করে এগুলি ফেলার জন্য আমি বারবার বাথরুমে যাই ফেলতে সময় লাগে এই জন্য ওখানে সময় দিতে হয় তখন ওই মুরব্বী মেয়ে মহিলাটা দয়া করলো যে একটা শিশুকে এভাবে আমি কষ্ট দিচ্ছি তার মাকে কষ্ট দিচ্ছি আমার একটু সুখের জন্য উনি খুব ক্যান্সারের রোগী একদম লাস্ট পর্যায়ের ক্যান্সার ওই মহিলা যিনি আনছেন ওই মেয়েকে তার জীবনের আশা নাই ভাবলো আমি তো এমনি মৃত্যুপথ যাত্রী থাক এই মেয়েটাকে আমি আর কষ্ট দেব না সে বলল আমি তোমাকে দু বছরের বেতন দিয়ে দিচ্ছি আর ফ্লাইট ভাড়া দিয়ে দিচ্ছি তুমি চলে যাও শিশুকে দু বছর দুধ পান করাতে হয় আল্লাহর হুকুম সুরাল বাকারা দুশো তেত্রিশ নম্বর আয়াত দুই বছর দুধ পান করাতে হবে দুধ পান করাও পরে আমি বেঁচে থাকলে তুমি বেঁচে থাকলে যদি আমার সামর্থ্য থাকে তোমাকে আনবো আপাতত আর আমি তোমাকে এই নিষ্ঠুর অমানবিক পরিশ্রম তোমাকে আমি করাতে চাই না তিনি তাকে দু বছরের বেতন দিয়ে ফুল বেতন দিয়ে টিকিট কাটিয়ে পার করে দিল ওনার যে ক্যান্সার ভয়াবহ ক্যান্সার যেটা নিরাময়ের কোনো ঔষধ পৃথিবীর কারো কাছে নাই তো এটা প্রতি সপ্তাহে একজামিন হয় টেস্ট হয় কি অবস্থায় আছে এই ঘটনার পরের দিন উনি ওনার টেস্টের দিন ছিল উনি ক্যান্সার টেস্ট করলেন রিপোর্ট দিল কি ক্যান্সার নাই আরে ক্যান্সার নাই এটা আবার কেমন কথা উনি বিশ্বাস করেন নাই হয়তো ভুল হয়েছে মিস্টেক প্রিন্টিং মিস্টেক বা কিছু একটা আবার দিল আরো ভালো করে দেখে শুনে আবারও রিপোর্ট দিল না ক্যান্সার নাই পরে ওনার গৃহ চিকিৎসককে দেখালো কদ্দুর এটা এটা একটা কথা হলো ক্যান্সার না ক্যান্সার আবার ভালো হওয়ার মতো রূপ ওরা ভুল করছে ওরা দুর্নীতি করছে আপনার রিপোর্ট ঠিক দিচ্ছে না আবার দিল আবারও রিপোর্ট ক্যান্সার নাই পাঁচ সাত বারের পরে ওই যারা টেস্ট করে ওরা বললো ভাই আমরা আর পারবো না আপনার আপনি কি করেন করেন ওনার জীবনে কোনোদিন ক্যান্সার ছিল না ক্যান্সার নাইও ওনার শরীরে আমরা ক্যান্সার দিব কোথ থেকে ওনাকে ক্যান্সার নাই যার দেহে তারে ক্যান্সার আছে বলে আমরা বলবো কেমন পরে তো উনি আরো নিশ্চিত হয়ে একজামিন করে দেখলেন যে ঠিকই একেবারে ক্যান্সারের কিছুই নেই পরে ওনাকে ইন্টারভিউ নিলেন যে আপনি কি করলেন আপনি কি করেছেন কিভাবে আপনার ক্যান্সার গেল আমি তো কিছু খাই নাই কোনো ওষুধ তো খাই নাই তো কি করেছেন তো চিন্তা করে বলো যে একটা একটা কাজ অবশ্যই আমি করেছি আমার একটা কাজের মেয়ে ছিল এই এই ঘটনা তো আমি একটু দয়া করে তাকে দুবছরের বেতন দিয়ে সদাকা দিয়ে আমি পাঠিয়ে দিয়েছি তখন ডাক্তার হেসে বললেন ইসলামী ডাক্তার হ্যাঁ বোন এইটাই তোমার সেই ক্যান্সারের ঔষধ আল্লাহ আকবর দা ও মার দা কম বি সদাকা নবজি বলেছেন সদাকা দিয়ে রুগীদের চিকিৎসা করো কারণ সদাকা দেওয়ার সাথে সাথে রুগীর ব্রেইন থেকে ডোপামিন হরমোন আসে রুগীর গোটা সদাকা দানকারী রুগীর গোটা দেহের যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রোগ প্রতিরোধকারী যে বাহিনী শত শত কোটি হোয়াইট সেল আছে এগুলি এমন শক্তি পায় এগুলি তখন রোগ জীবাণু ক্যান্সারের বিশৃঙ্খল কোষ কলাকে ধ্বংস করে শরীরকে একেবারে সুস্থ করে দেয় আল্লাহ আল্লাহ আকবর আমার আইপ্যাডের মধ্যে ওই দৃশ্যটা দেখানো আছে কিভাবে সাদাকা দিলে দান করলে ইমিউন সিস্টেম দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আল্লাহর হুকুমে আল্লাহর সাথে রিলেশন হওয়ার কারণে আল্লাহ সন্তুষ্টির ভাব আসার কারণে দেহের গোটা সৈন্য বাহিনী এমন শক্তিশালী হয় উজ্জীবিত হয় যে যে কোনো ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া জীবাণু এরা মেরে ফেলে ওই সময় এদের সামনে কেউ টিকতে পারে না ওই মহিলার দেহে ওইটা ঘটছিল এইভাবে হাজারো উপকার আছে এটা তো শুধু দুনিয়ার একটা সাইড আপনি যে কোনো দানের দ্বারা দান ভিত্তিক জীবন অমিম্মা রজা কোনা হোমিউন ফেকুন সুরা বাকারা তিন নম্বর আয়াত আল্লাহ বলেছেন এদের জীবনটা হলো দান ভিত্তিক এরা দান করতে চায় এরা শুধু আর্ন করতে চায় না দান করতে চায় ইউন ফিকুন এনফাক ভিত্তিক জীবন এটাই সুখের এটাই সুখের আমি একটা গবেষণা দেখলাম ইন্টারনেটে সমত আমেরিকায় পাঁচ ডলার করে দিয়েছে বিশ জনকে যে যা ইচ্ছে তোমরা করো তার মধ্যে চার পাঁচ জনে পাঁচ ডলার দিয়ে নিজেরা কিছু কিনে কিনে খেয়েছে 
সবটা খেয়ে ফেলছে কাউকে কিছু দেয়নি আর বাকি চোদ্দ পনেরো জন পাঁচ ডলার দিয়ে কিছু খেয়েছে আর অধিকাংশটাই যে আমাদেরকে একজনে দান করেছে আমরাও দান করে দিলাম ওদের ব্রেইন স্ক্যানিং করে এক্সামিন করে দেখা গেছে যারা শুধু নিজেরা খেয়েছে এরা কেউ সুখী হয়নি এদের ইন্টারভিউ তারা বলো তেমন ভালো লাগছে না ভাই আর যেগুলি দান করছে ওদের দেহের বর্ণনায় বলছে ওরা বেশ সুখে আছে ইন্টারভিউতে বলছে না খুব ভালো লাগছে ভাই টাকাটা পেয়ে কিছু খেলাম আমার দানও করলাম খুব রিল্যাক্স মুড লাগছে ইসলামের প্রত্যেকটা জিনিস বিজ্ঞান পড়ায় এখন আল্লাহ তালা খ্রিস্টান ইহুদি দিয়া গবেষণা করাচ্ছেন ওদেরকে ইসলামের দিকে টেনে আনতেছেন গবেষণা দিয়া আর আমরা তো গব্বর মুসলমান আমরা তো মূর্খ মুসলমান তো গবেষণা করার গবেষণা কি পড়িয়ে তো না গবেষণা তো অনেক পরের কথা পড়ালেখাই তো নাই যা হোক একটু মুন্সি মুলুবি আল্লাহ কতগুলি দিয়েছেন মিডিয়া দিয়েছেন কানের মধ্যে আওয়াজ আসে ওই বড় কথা আসি আর কি কোনো মধ্যে জড় ছড় কিন্তু দেখবে আর পাঁচ দশ বছর পরে খাঁটি মুসলমান হবে অমুসলিমরা এরা জেনে বুঝে গবেষণা করে এমন খাঁটি পাক্কা আল্লাহর বান্দা যে আমরা পঞ্চাশ বছর মুসলমান থেকেও যা পারি নাই ওরা এক দুই বছরে আল্লাহর ইচ্ছে বেশি সন্তুষ্টি নিয়ে যাবে এরকম অবস্থা যাই হোক এগুলি বর্তমান বেশি আমি আর একটা গবেষণা বলে শেষ করছি দানের কথা বললাম দানের সাথে রহমতের সম্পর্ক দয়া যার আছে সেই দান করে দয়া আপনারা মায়েরা আছেন অনেকেই পশ্চিমারা দয়া বলে গেছে এখন ওরা দয়া শিক্ষা রহমত শিক্ষা মার্সি মার্সি এডুকেশন কিভাবে দয়া মায়া করতে হয় বস্তুবাদী জীবনের বিষ বাষ্পে পড়ে এরা সব ভুলে গেছে তো এখন এরা দয়ার একজনকে একজনে দয়া করবে কেমনে এটা শিখতেছে সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয় যে আমেরিকা ইউরোপ থেকে বাংলাদেশে আসবে দয়া শিখের জন্য হয়তো এসে বলবে ভাই আপনার পরিবারের আশপাশে আমি একটু থাকব কিভাবে আপনারা দয়া মায়া মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি মোর গেহখানি রহি আছে ভরি মায়ের বুকেতে বনের আদরে ভাইয়ের স্নেহের ছায় তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোট গায় আজকে এই যে এক এই যে দয়া ওরা বলে যে যিনি দয়া করেন দয়ালু মানুষ তার ব্রেইন খুব সুন্দর থাকে নীরব থাকে ওকে কখনো ব্রেইন স্ট্রোকে ধরবে না যে দয়ালু মানুষ তার হার্ট অ্যাটাক হবে না দয়া এমন একটা সিস্টেম দয়া করা একটা রব্বানি সিস্টেম যে তুমি জীবে দয়া করো এর হাম্মান ফিল আর উদে ইয়ার হাম কামান ফিল সামা পৃথিবীর সৃষ্টিকে তুমি দয়া করো আকাশের সস্তা তোমাকে দয়া করবেন দয়াটা একটা সিস্টেম এই সিস্টেমে যে চলে দয়ালু মানুষ দয়া করে রহমত করে মেহরবানি করে মানুষের প্রতি মানুষের দুঃখে দুঃখী হয় এই সিস্টেমটা তার ব্রেইনকে যেই কোনো ডিপ্রেশন থেকে টেনশন থেকে অস্থিরতা থেকে বিশৃঙ্খলা থেকে নৈরাশ্য থেকে হেফাজত করে সেই পে রাখে দয়ালু মানুষ আমি দেখেছি খুব হাসি খুশি খুব উদার খুব দয়ালু খুব সুস্বাস্থ্য নিয়ে থাকে আশি নব্বই একশো বছর বেঁচে থাকে খুব সুন্দর স্বাস্থ্য নিয়ে আর হিংসা হাসাদ ঘৃণা ব্রেইনকে ধ্বংস করে দেয় ব্রেইনের যে কোষগুলি ভালো কাজের সিদ্ধান্ত নেয় ওগুলি জ্বালিয়ে দেয় আমার আইপ্যাডে আছে একবারে আগুনের মতো লাল হয়ে আছে হিংসুকের ব্রেইন যে হিংসা করে বিদ্বেষ পোষণ করে ব্রেইনটা লাল হয়ে আছে জ্বলে যাচ্ছে সেলগুলি জ্বলে যাচ্ছে সভানাল্লাহ আর যখনই সে দয়া করছে মায়া করছে যেমন স্বামী স্ত্রীর ব্যাপারে বলা হয়েছে ওই জাল আব্বাই নাকুম মোয়াদ্দেতান রহমা আল্লাহ তোমাদের স্বামী স্ত্রীর মাঝে দুটো জিনিস দিয়েছেন দয়া আর মায়া রহমত হলো দয়া মোয়াদ্দাত হলো মায়া দয়া আর মায়া একটা লুঙ্গি আমার একটা জামা এটা বানাইতে দুইটা সুতা লাগে একটা লম্বা আর একটা একটা দৈর্ঘ্য একটা প্রস্তে দুইটাই তো সুতা লাগে টানা আর বানা ঠিক না এখানে তিন নম্বর সুতার কোনো অস্তিত্ব নাই দুইটাই মাক্কু দিয়ে দেখবেন টেক্সটাইলে ঠক 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 করতেছে একটা সুতা এইভাবে লম্বা লম্বিতে আছে আর একটা প্রস্তে আছে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে টানা আর বানা দুইটা ঠিক সংসারে টানা আর বানা দুইটাই মোয়াদ্দেতান ওরাহমা একটা নাম হলো মায়া একটা নাম হলো দয়া গোটা বিশ্বের কোনো সংসারে টিকবে না যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সেখানে দয়া আর মায়া টানা আর বানায় দুইটা সুতা না থাকে এখন নবীজি কি ধরনের দয়া মায়ার সমাজ সংসার তৈরি করেছেন দেখুন 
হজরত আনাস বলেন আমি 10 বছর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর খেদমত করেছি 10 বছরে এক দিনও তিনি আমাকে বলেন না আনাস এই কাজটা কেন করেছো অথবা এক দিনও ডেকে বলেন না আনাস এই কাজটা কেন করো নাই কোন কাজ না করলে বলেন নাই কেন করো নাই কোন কাজ করলেও বলেন নাই কেন করেছো করা উচিত ছিল না আমি করে ফেলেছি আমাকে চার্জ করেন নাই নেগেটিভ হন নাই দেখেন আজকে এই হাদিসের উপরে আয়াতের উপরে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলছে শিশুকে হ্যাঁ বলুন এটা এখন জাতি জাতিসংঘের স্লোগান আপনি শিশুকে হ্যাঁ বলুন কখনো এক থেকে 10 বছর বয়সী শিশুকে না বলবেন না কোন কাজে বলবেন কেন করো নাই বলবেন না কেন করেছো বলবেন না খাস নাই কেন যাস নাই কেন সালাত পড়িস নাই কেন এটা কেন করিস নাই না বলবেন না যদি না বলেন তাহলে 10 বছরে অন্তত 1 লক্ষ নেগেটিভ ইনফরমেশন তার ব্রেনে গিয়ে জমা হবে কমপক্ষে 1 লক্ষ নেগেটিভ না 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 নো 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 লা 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 এই 1 লক্ষ ইনফরমেশন যদি কোন শিশুর ব্রেনে ঢুকে পুরো শিশুটা নেগেটিভ হয়ে যাবে কিচ্ছু করতে পারবেন না এই শিশুগুলি একদিন গালটা গাল কাটা কামাল কুত্তা জহির পিচি আন্নান মুরগি মিলন এগুলি হইছে এইভাবে এমনি গাল কাটা কামাল হয় নাই এমনি পিচি আন্নান কুত্তা জহির হয় নাই মা বাপে বানাইছে মা আর বাবা এই এটা কেন করলি এই খালি কেন এই এটা এটা কেন রক ছটা মা বাবা এখন তো ওই যে সারা দিন মোবাইল ইউজ করে এমনি ব্রেন কোয়া সারা দিন টেলিভিশনের সামনে বসে থাকে জেনারেশন গ্যাপ জেনারেশনের সাথে সম্পর্ক নাই শুধু যন্ত্রের সাথে সম্পর্ক এই গ্যাপ থেকে শিশুগুলি মায়া পায় না আর খালি নো নো পায় মা চাকরি করে চাকরি করতে করতে তো এনার্জি সব গিয়ে আরো যা ছিল জিরোর নিচে নামে গেছে এখন ফুল আর জ্বালার তলায় সহ্য হয় দেয় এক বাড়ি একবারে হ্যাঁ এক গুতে এক থাপ্পড় ঝটকা মারে ঝটকা মারলেন ঝটকা শিখে গেল থাপ্পড় দিলেন থাপ্পড় শিখে গেল না বললেন না শিখে গেল গালি দিলেন গালি শিখে গেল যা বলবেন আপনি তো উস্তাদ সব শিখে গেল এইজন্য জাতিসংঘ বাধ্য হয়েছে স্লোগান দিতে শিশুকে হ্যাঁ বলুন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর শিক্ষা যে আনাসকে 10 বছরে একবারও না বলেন নাই শুধু হাই বলেছেন আল্লাহু আকবার নো বলবেন নো হয়ে যাবে 10 বছর পরে আপনি বলবেন বাবা নামাজে যাও বলবেন আমি যাব না একটু খা খাব না স্কুলে যা যাব না আর জামা গায়ে দে পারব না আমি কারণ এই না যাব না খাব কে শিখেছে মা শিখেছে বাবা শিখেছে জানে নাই বুঝে নাই এই যন্ত্রটা আল্লাহ দেওয়া এই এই যে মোবাইলটা এই যে আইফোন মোবাইল না অ্যান্ড্রয়েড সেট আল্লাহ দিয়েছে আপনাকে এটা কেমনে ইউজ করতে হবে গাইড বুক যে কোরআন সেই গাইড বুকের জ্ঞানই তো নাই এটা আবল তাবল ব্যবহার করে শেষ করে দিয়েছে যেটা হতে হতে পারত মাওলানা আকরাম খাঁ যেটা হতে পারত হ্যাঁ বিখ্যাত একজন ইবনে তাইমিয়া আব্দুল কাইয়েম তারে বানাই দিছি গাল কাটা কামাল কুত্তা জহির এভাবে হয় এজন্য মায়েরা অন্তত দয়া মায়া আর চর্চা করবেন 